Buenas tardes a todas y todos. Gracias por acompañarnos un año más a esta izada de la bandera arcoiris. Y vamos a proceder a la lectura del manifiesto institucional contra la LGTBIfobia. Cada 17 de mayo, desde 1990, año en el que la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad del catálogo de enfermedades mentales, conmemoramos esta fecha como día de lucha contra la LGTBIfobia. Un día de visibilización del esfuerzo contra la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. Es importante señalar cómo el compromiso, la entrega y la lucha de tantas personas han conseguido avanzar en los derechos del colectivo LGTBI. Muchas de las conquistas que se recuerdan hoy son ya históricas, pero no olvidemos que muchas de las personas que han permitido que hoy vivamos más libres lo hicieron en clandestinidad, ocultas e invisibles, y muchas veces a costa de su integridad física e incluso de sus vidas. Sin embargo, los derechos conquistados... Todo lo logrado no es irreversible y hay que seguir luchando por mantenerlos. Pese a los reconocimientos legales en nuestro país, los delitos de odio por motivo de orientación sexual, identidad o expresión de género se, encuentran, se cuentan en centenares. Existen decenas de países que criminalizan la homosexualidad y algunos condenan las relaciones entre personas del mismo sexo con penas de prisión, incluso con pena de muerte. En los últimos tiempos, nos estamos encontrando un alarmante aumento de los discursos de odio, intolerancia, que atenta contra la diversidad y la convivencia. Un populismo conservador que pone su foco en las personas LGTBI, cuestionando los avances conquistados. Los derechos alcanzados por parte de este colectivo no pueden ni deben ser moneda de cambio para ningún gobierno, ya que se trata de derechos humanos, por lo que tenemos el deber de protegerlos, asentarlos y reforzarlos. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Eh, por desgracia, la GTBifobia continúa muy presente en nuestra sociedad, mostrándose en distintos ámbitos, desde el laboral hasta el familiar. La discriminación por razones de orientación sexual, identidad de género o diversidad corporal es una triste realidad que debe ser erradicada mediante el compromiso de todas y todos. Es necesario que las instituciones públicas trabajen de manera coordinada con la sociedad civil, a favor de la igualdad y del respeto a la diversidad afectivo-sexual, reafirmando un compromiso activo con los derechos de lesbianas, gays, intersexuales, transexuales y bisexuales y condenando rotundamente la discriminación y la intolerancia que todavía hoy sufre este colectivo. Hoy izamos la bandera arcoíris, toda la corporación municipal junto a la asociación LGTBI La Janda, como símbolo de orgullo de un pueblo donde todos y todas tenemos cabida. Tanto hoy, 17 de mayo, como el resto de los días del año, el Ayuntamiento de Conil seguirá al lado de las personas LGTBI y su entorno, luchando contra la LGTBIfobia. Continuamos comprometidos a seguir trabajando por un pueblo abierto a la diversidad, tolerante, respetuoso y educador, reafirmando nuestro compromiso con el derecho de las personas a ser libremente quienes quieran ser. Y bueno, ya para terminar, ahora uh, las compañeras del colectivo van a, a tomar la palabra, pero esta mañana me indigné escuchando la, las noticias, porque una que pretende ser presidenta de, de Andalucía, que representa a la ultraderecha en este, en este país, ¿no? decía que nunca habíamos vivido eh, en concreto en, en España, mayor peligro de delitos de odio por orientación sexual o todo tipo de delitos criminalizando a los inmigrantes, a la población inmigrante. No solo es un mensaje racista, xenófobo, sino que además falta a la verdad porque sin duda alguna son los únicos que quieren eliminar y arrebatar todos esos derechos que hemos conquistado a través de la lucha de todos y de todas. Por lo tanto, menos mensajes de, de ese tipo que sin duda alguna no contribuyen a que vivamos en paz, que seamos felices y compartamos entre todos y todas los diferentes lugares. Muchas gracias. Otro 17 de mayo más volvemos a reivindicar y pedimos medidas para desterrar 
la LGTBI fobia. Y creyendo que la lucha y las conquistas suponen avances, estamos siendo testigos de un retroceso. Nuestra presencia en la sociedad se debe a años de lucha de muchas de nosotras y de nosotros, por la normalización y con ello la visibilidad. Hasta 69 países criminalizan la homosexualidad en sus leyes, según el último informe Homofobia de Estado 2020. Si echamos la vista a nuestra Europa más cercana, Hungría, miembro de pleno derecho de la Unión Europea, promulgó una ley actual que, además de vincular homosexualidad y pederastia, prohíbe acceso a menores de 18 años a información sobre homosexualidad y transexualidad. En Polonia, actualmente, decenas de pequeños pueblos se han declarado libres de ideología LGTBI y las personas homosexuales que viven en estas áreas tienen pocas opciones, emigrar, esconderse o luchar con sus consecuencias. La idea del atraso con el que a menudo analizamos a otros países choca con el hecho de que Polonia despenalizó la homosexualidad en 1932, décadas antes que otros países europeos, por lo que no cabe hablar de atraso, sino de retroceso. La caracterización que hacemos de estos países que criminalizan las relaciones LGTBI es a menudo lejana e imaginamos que nada tiene que ver con sociedades parecidas a la nuestra, ni siquiera la imaginamos cercana geográficamente y olvidamos entonces que existen otros tipos de hostigamiento más allá de las consecuencias penales de los llamados delitos de odio. La LGTBI-fobia es amplia, discriminación, miradas, silencios, insultos. Pero vamos a pensar en este país, en el nuestro, y en nuestro ámbito más cercano. Los datos revelan una tendencia al alza en las agresiones al colectivo LGTBI, vinculando en gran parte a los discursos de aquellos que legitiman la violencia. Los discursos de odio no traen más que odio. Y si el discurso es dado desde la esfera pública, se está permitiendo la violencia. España ha bajado al puesto un décimo del ranking anual en la situación legal y política de las personas LTBI. Esto supone una bajada de nueve puestos. En el 2011 éramos el segundo país y actualmente somos el undécimo. El prejuicio antihomosexual de nuestra sociedad se transmite a los niños desde edad muy temprano, por eso el trabajo social desde abajo es primordial para que las leyes funcionen. Legislar de por sí, sin visibilizar, concienciar o normalizar, no sirve. Tenemos derecho a ser percibida como somos y no como se nos imagina. Se nos exige relegar nuestra afectividad y nuestra sexualidad a una esfera ultra privada, a ese espacio de no visibilidad donde no se molesta a nadie. El silencio es tan homófobo como la condena o el insulto. El camino hacia el respeto de los derechos humanos para todas las personas no es una línea recta y ascendente. Debemos estar alerta a quienes pretenden hacernos retroceder en ello. Debemos defenderlos con todas las estrategias posibles e instaurar el respeto mutuo. Desde la Asociación LGTBI y las Andas manifestamos que el odio no cabe en nuestras calles. Hola, buenos días a todas y a todos. Uh, aparte de lo que el manifiesto que ha leído mi compañera, eh, reiterar el agradecimiento un año más del apoyo de los diferentes representantes de grupos políticos que estáis hoy aquí acompañando a la asociación. Eh, indiscutiblemente al ayuntamiento que un año tras otro ha, ha hecho este acto como algo institucional. Muchísimas gracias. Y por otro lado, seguir a los partidos políticos y a los representantes que sigáis comprometidos con un colectivo que en los últimos años hemos visto la cantidad de suicidios, eh, bullying. Estamos sintiendo en nuestras propias carnes y en nuestros propios municipios y pueblos que eh, ese retroceso es evidente y es palpable. Así que os rogamos, por favor, a nivel político, como ciudadana, que vuestro compromiso siga en pie, que seáis inclusivos y que nos hagáis visibles. Muchísimas gracias a todos.
pues la bandera arcoiris ante allá en la plaza del ayuntamiento.